ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন হিগবিশন ব্র্যান্ডের কিউ ওয়ান নেটওয়ার্ক পিটি ক্যামেরা প্লাইন টেল্ট একটা আইপি ক্যামেরা তো এই ক্যামেরাটা আজকে আমরা একদম আনবক্সিং থেকে শুরু করে কীভাবে কানেক্ট করতে হবে সেটা পুরোটা দেখাবো ভিউয়ার্স আমি আনবক্সিং করতেছি দেখতে পাচ্ছেন ভিজিটা একটা ইউজার ম্যানুয়াল এবং স্ট্যান্ডের একটা স্টিকার দেওয়া আছে কীভাবে স্ট্যান্ডটা লাগাইতে হবে এবং আমরা যদি বক্সটা খুলি ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপটার ক্যামেরা সব কিছুই দেখা যাচ্ছে সব কিছুই আজকে একদম আনবক্সিং থেকে শুরু করে ক্যামেরাটা কীভাবে মোবাইল স্টার্প করতে হবে বাইরে থেকে দেখতে দেখবেন পুরোটাই দেখানোর চেষ্টা করব তো দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার অ্যাপটার তারপরে ইউএসবি কেবেল তো ইউএসবি কেবেলটা আসলে অনেক ডিস্ট মানে লং অন্য অন্য সব কেবেল থেকে অনেক প্রায় আড়াই মিটার থেকে তিন মিটারের মতন কেবেলটা অনেক বড় এবং দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রু রয়্যাল প্লাগ ক্যামেরাতে যা ফুল এক্সেসরিজি দেওয়া আছে লাগানোর জন্য কিন্তু একটা জিনিস সবচেয়ে বেস্ট লাগছে এটা কেবেলটা অনেক লং আপনি অনেক দূরই অ্যাডপ্যাডটা রেখে ক্যামেরাটা অনেক দূর পর্যন্ত আলাদা কোনো কিছু লাগবে না মাল্টিপ্লাগ বা কিছু অনেক দূর থেকেই ক্যামেরা টার্ন করা যাবে তো বেস্ট ক্যামেরাটা খোলার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরার পিছনে সামনে একটা লেডি দেওয়া আছে পিছনে ল্যান্ড পোর্ট এবং পাওয়ার যে একটা মাইক্রো তো এ অনেক ক্যামেরার মধ্যে নেটওয়ার্ক পোর্টটা থাকে না এটার মধ্যে নেটওয়ার্ক পোর্ট দেওয়া আছে আপনি চাইলে ওয়াইফাই দিয়ে কানেক্ট করতে পারবেন বা ডাইরেক্ট নেটওয়ার্কের কেবেলও কানেক্ট করতে পারবেন তো এটা আসলে ওয়াইফাই দিয়ে সরাসরি কানেক্ট করা হয় কেবেল লাগানো কমই হয় এটা আপনি ওয়াইফাই দিয়ে সরাসরি রাউটার থেকে কানেক্ট করা যাবে কেবেল ইউজ না করলেও হবে যদি চাইলেন আপনি কেবেল ইউজ করতে পারেন তো ভিউ দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরাটা লেফট রাইট আপ ডান যেহেতু প্লাইন টেল্ট জাস্ট ঝুম করা যাবে না মানে ভেরিফিকাল লেন্স না বাট ডানে বামে ঘুরাতে পারবেন আপনি মোবাইল দিয়ে ভিউস আমি জাস্ট এইচ ডি কার্ডটাই দেখতে পাচ্ছেন এইখানে কেননা এটার এইচ ডি কার্ড একটু সিক্রেটের জায়গায় মানে ক্যামেরাটা এইচ ডি কার্ডটা সচরাচর কেউ দেখলে ক্যামেরাটা অনেক দেখা যায় এইচ ডি কার্ডটা পিছনে থাকে খুলে ফেলতে পারে এর জন্য এইচ ডি কার্ড সিক্রেট জায়গায় দিয়েছে এটা যাতে যে একবার না দেখছে সে বুঝতে পারবে না কোথায় এইচ ডি কার্ডটা আছে ভিউস দেখতে পাচ্ছেন এইখানে জাস্ট খুলে আমরা মেমোরি কার্ড লাগিয়ে দিচ্ছি এবং রিসেট বাটনটা এখানে আসে মেমোরি কার্ড এবং রিসেট বাটন এইখানে তো সচরাচর কেউ দেখলে ওটা বুঝবে না কোথায় রিসেট বাটন বাসছে বা মেমোরিটা খুলে ফেলবে সেরকমটা পারা যাবে না বেস্ট করছে তো আমরা এখন এটা ক্যামেরা কীভাবে স্টার্ট করতে হবে মোবাইল সে দেখাবো তো আমি জাস্ট ক্যামেরাকে পাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি ভিউয়ার্স ক্যামেরা পাওয়ার চলে এসেছে আমরা সরাসরি মোবাইল চলে যাচ্ছি তো ভিউয়ার্স হিট কানেক্ট যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে আমি এর আগে হিট কানেক্ট কীভাবে অ্যাকাউন্ট করতে হবে সেটা দেখিয়েছিলাম আপনারা যারা দেখেন নেই দেখে আসবেন কীভাবে অ্যাকাউন্ট করতে হয় তো আমাদের অ্যাকাউন্ট করা আছে জাস্ট আজকে আমরা এই ডিভাইসটি কীভাবে অ্যাড করতে হবে সেটা দেখাবো ডিভাইসটার কনফিগারেশন কীভাবে করতে হবে সেটা দেখাবো তো বেশ আমরা জাস্ট লগ ইন করতেছি আমাদের অ্যাকাউন্টটা দিয়ে হিট কানেক্ট অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে সফটটা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স কোনো ডিভাইস নেই নো ডিভাইস আমরা শুধু ডিভাইসটা অ্যাড করবো তো সেই ক্ষেত্রে ডান পাশে উপরে অ্যাড আসছে এবং এইখানে নিচে অ্যাড দুটি সেম আমরা কিউআর কোড স্ক্যান দিব স্ক্যান দিয়ে ক্যামেরাটার নিচে নিচেই বার কোড আছে কিউআর কোড অর্থাৎ কিউর কার্ড কিউআর কোডটা স্ক্যান করব কিউআর কোডটা স্ক্যান করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন সিরিয়াল নাম্বারটা চলে এসেছে দি ডিভাইস ইস অফলাইন ডিভাইসটি এখনও পর্যন্ত অনলাইন করা হয়নি এবং আমরা কানেক্ট টু নেটওয়ার্ক তো ভিউয়ার্স এখন কিন্তু আর একটা বড় বেশ বিষয় হচ্ছে আপনারা কিন্তু যেই ওয়াইফাই আন্ডারে ক্যামেরাটা কানেক্ট করবেন যেই ওয়াইফাই রাউটারের সাথে সেই ওয়াইফাই রাউটারের সাথে কিন্তু আপনার মোবাইলটা অবশ্যই কানেক্ট করা থাকতে হবে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমি ই অ্যান্ড ইটেক বিড়ি যে আমার যে রাউটারটা আছে সেই রাউটারের সাথে আমরা ক্যামেরা কানেক্ট করবো তো আমাদের আমার মোবাইলটা ওই রাউটারের সাথে কানেক্ট করা ছিল ভিউয়ার্স আমি ওই রাউটারের পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি যাতে ক্যামেরাটা ওই রাউটারের সাথে কানেক্ট হতে পারে বেশ নেক্সট খুব ইজি ভেরি ইজি জাস্ট যেই রাউটারের সাথে আমরা কানেক্ট করবো ক্যামেরাটা ওই রাউটারের সাথে আমার মোবাইলটা কানেক্ট করা থাকতে হবে তাহলেই হবে জাস্ট ওই ক্যামেরা ওই রাউটারের পাসওয়ার্ডটা দিব আমরা এখনই যে যে কানেকশানটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রাউটারের সাথে ক্যামেরা কানেক্ট হচ্ছে বেশ দেখতে পাচ্ছেন কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো এখানে একটা ভেরিফাই করা আসবে ভেরিফাই কোডটাও ক্যামেরার নিচে বার কোডের ওইখানে একটা ভেরিফাই কোড লেখা থাকবে যার ডিফল্ট আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন চেঞ্জ করে আমি দেখিয়ে দিব বাট ওই নিচে একটা ভেরিফাই করতে হবে ভেরিফাই কোডটা দিতে হবে একটু সময় লাগবে ক্যামেরাটা রাউটারের সাথে কানেক্ট হয়ে মোবাইলের সাথে অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কানেক্ট হবে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স ভেরিফাই কোডটা চলে এসেছে এই ভেরিফাই কোডটা ক্যামেরার পিছনেই আপনি লেখা থাকবে
দুটোই থাকে এখানে তো জাস্ট ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন ভেরি সিম্পল ক্লিক করলে এটার উপরে প্লে হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরাটা উল্টো হয়ে আছে তো এখানে নিচে ভিউয়ার্স আপনি পুরো ক্যামেরাটাকে একদম উল্টো করে দিতে পারবেন ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরাটা রাইট মানে সোজা হয়ে গেছে এর মধ্যে অনেক অপশন রয়েছে নিচে এই স্ক্রিনশট এই দেখতে পাচ্ছেন প্লাইন টেল্ট ডানে বামে ঘোরানোর জন্য জয়স্টিক আকারে আছে আপনি এটা দিয়ে ডানে বামে নিলে ডানে বামে ঘুরবে ক্যামেরাটা এখানে আরও অনেক অপশন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যান্ডার্ড মানে রেজুলেশন এখন যদি তো আসছে বেসিক স্ট্যান্ডার্ড এইচডি এইচডি দিলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন বেশ ক্লিয়ার হয়ে গেছে তারপরে এখানে আছে টু এ কমিউনিকেশন যে যে কথা বলতেছে এখানে যেগুলো শোনার জন্য এখান থেকে অফ অন করতে পারবেন জুম করতে পারবেন স্ক্রিনশট নিতে পারবেন বা আবার স্ক্রিন রেকর্ডিং করাতে পারবেন অ্যাপ অ্যাপস থেকে সেটাও এখান থেকে করতে পারবেন আপনি এখানে আরও অনেক অপশন রয়েছে আপনারা এখানে আপনাদের মতন করে দেখে নেবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন চারটা নয়টা বারোটা ষোলোটা যেহেতু একটা ক্যামেরা অ্যাড আছে একটা আপনি যদি চান আরও এক ক্যামেরা অ্যাড করতে সেখানে জাস্ট অ্যাড দিয়ে অ্যাড করে নিতে পারবেন সেম এইভাবেই আপনি অ্যাড করে নিতে পারবেন তুই বলছি আমরা একটু সেটিংয়ে গিয়ে আমরা কিছু বেসিক সেটিংগুলি দেখানোর চেষ্টা করব তো এবার দেখতে পাচ্ছেন সেটিংয়ে টাইম সেটিং সব এখানে ডেট টাইম সব সেটিংগুলো আছে জেনারেল সেটিংগুলো সব এখান থেকে পেয়ে যাবেন তো ফার্স্টে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এইচডি কার্ড ফর্মেটটা দিতে হবে মানে মেমোরি কার্ড লেগে লাগিয়েছি মেমোরি কার্ডটা পেয়েছে এবং এটা ফর্মেট দিতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে দেখা যায় ফর্মেটটা দেওয়া হয় না যার জন্য কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে না আমাদের কিন্তু বেশি লাগিয়েছি এখন তো রেকর্ড হচ্ছে না যতক্ষণ না এইচডি কার্ডটা ফর্মেট দেওয়া হবে অনেক সময় দেখা যায় যে ওই ওয়াইফাই ক্যামেরার ক্ষেত্রে দেখেছি বা ডিভিআরের ক্ষেত্রে হার্ড ডিস্কটা ফর্মেট দেওয়া হয় নাই যখন প্লেব্যাক দেখতে যাওয়া হচ্ছে যখন দেখা যাচ্ছে আসলে হার্ড ডিস্কটাই ফর্মেট দেওয়া হয় নাই কোনো রেকর্ড নাই নো ডাটা কারণ আপনি হার্ড ডিস্কটা ফর্মেট না দিলে তো রেকর্ড করবে না কারণ নর্মাল হবে না তো ভিউয়ার্স এবং ভুলটা অনেকে হয়ে থাকে যে আসলে হার্ড ডিস্কটাই ফর্মেট দেওয়া হয় না বা এইচ ডি কার্ডটা ফর্মেট দেওয়া হয় না এইভাবেই থাকে তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এইচ ডি কার্ডটা ফর্মেট হয়ে গেছে এবং নর্মাল দেখাচ্ছে তো এখন থেকে আমরা সব রেকর্ডগুলো পাবো এখন থেকে আমরা প্লেব্যাক দেখতে পারবো ভিউয়ার্স আমি প্লেব্যাকটাও দেখানোর চেষ্টা করবো প্লেব্যাকটা কীভাবে দেখতে হবে বেসিক যে কাজগুলো আছে আমি সবই দেখিয়ে দেখে দেওয়ার চেষ্টা করবো তো এখন ভিউয়ার্স আমরা দেখবো প্লেব্যাক কীভাবে প্লেব্যাক দেখতে হয় ভিউয়ার্স অ্যাপস এপি থেকে বেরিয়ে বাম পাশে কর্নার দেখতে পাচ্ছেন প্লেব্যাক আইকনটা আছে বাম পাশে একদম কর্নারটা তো প্লেব্যাক ডেট এবং প্লেব্যাক টাইম এবং এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে কোনটাই যেহেতু এখানে এখানে অনেকগুলো ক্যামেরা যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি প্রথমে আমার যেহেতু একটা ক্যামেরা একটা ক্যামেরা দিয়ে দিচ্ছি ক্লিক করে তো এখানে ডেট টাইম তো ডেট তো আজকে লাগিয়েছি ফার্স্ট তো আজকে ডেটটাই থাক বা চেঞ্জ করে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন ক্লিক করে আর প্লেব্যাক টাইম আমরা টাইমটা দিয়ে দিচ্ছি ষোলোটা দশ মানে চারটা দশ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার টাইম ফরমেট তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন প্লেব্যাক ক্লিক করার সাথে সাথে প্লে হয়ে গেছে ভেরি ইজি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের একটা টাইম শিট চলে এসেছে এখানে যতক্ষণ রেকর্ড হয়েছে তখন দেখতে পাচ্ছেন ইউলো হয়ে আছে এটা আপনি যদি সারাদিন চলে সারাদিনটাই ইউলো হয়ে থাকবে পুরোটা তো যদি আমার মাঝখানে বন্ধ ছিল রান হয়েছে অফ অফ অন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন কিছু জায়গায় হলুদ আছে কিছু জায়গায় নাই আর দেখতে পাচ্ছেন পুরোটাই নাই রেকর্ড তো এখান থেকে আপনারা এগুলো খুব ইজিলি লাইফ রে ফ্লাইট টেনে আগে বেশি করে দেখতে পারবেন এবং এখানে ডেটে ক্লিক ডেটে ক্লিক করে আপনারা যদি চান আগের ডেট ডাটটা দেখবেন আগের ডেটা দেখতে পারবেন খুব ইজিলি যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন ডেট দেখাচ্ছে ভেরি সিম্পল একটা ক্যামেরা এবং ভেরি সিম্পলভাবে আপনি এটাকে অপারেটিং করতে পারবেন তো একটা জিনিস যেটা হচ্ছে মোশন ভিউয়ার্স মোশনটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো যে দেখা যায় যে কোনো কিছু আপনি চাচ্ছেন যে স্ক্রিনশট সহকারে দিয়ে যেটা কিছু ক্যামেরার সামনে দিয়ে কেউ যদি চলে যায় স্ক্রিনশট সহকারে আপনার মোবাইল নোটিফিকেশন চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি চলে এসেছে সেটা কীভাবে অফ অন করবেন কীভাবে এটা এনাবেল করবেন বা ডিজেবল করে রাখবেন কারণ অনেক সময় দেখা অনেক বেশি আসে তো সেই জন্য কীভাবে অফ অন করবেন সেটা দেখাবো তো ভিউস আমরা সরাসরি যাবো ক্যামেরা সেটিংয়ে সেটিংয়ে গিয়ে নিজ দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্ম নোটিফিকেশন যদি আমরা অন অফ করে রাখি বাস এটাই ফ্রি সিম্পল আমি একটু দেখাচ্ছি আমি এখন একটু আবার একটা অপশন রয়েছে যে আপনি যদি চান যে রাত্রে বারোটার পর থেকে সকাল পর্যন্ত তো এই অপশনটা অন থাকবে তো সেটা আপনি মতো করে করে রাখতে পারবেন বা ডেট অনুযায়ী কোন ডেটে অন হবে কয়টা থেকে কয়টা এগুলো সব এখান থেকে আপনি কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন এটা আপনি সুন্দরভাবে এই অপশনটা রয়েছে এটা আপনি কাস্টমাইজ করে নিলে আমি চাচ্ছেন শুধু রাত্রে এই অপশনটা অন থাকবে ডেটে থাকবে না এটা আপনি
ভিউয়ার্স নোটিফিকেশন চলে এসেছে তো ভিউয়ার্স আমরা খুব ভেরি সিম্পল ভাবে দেখে ফেললাম কিভাবে ক্যামেরাটা আমি বেসিক কিছু যা দেখানোর চেষ্টা করলাম তারপর অনেক কিছু রয়েছে ক্যামেরা অনেক কিছু একসাথে দেখানো সম্ভব না তারপর এটা কোন প্রবলেম ফেস করলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের কোনো ধরনের ভিডিও রিকমেন্ড আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি ওরকম ভিডিও চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সো ভিউয়ার্স এই ছিল ভিডিও ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করে মতামত জানাবেন বিশেষ করে যদি না বুঝে থাকেন কমেন্ট করতে পারেন অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে ফেসবুকের গ্রুপ লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা ওইখানেও পোস্ট করতে পারেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত